Hello friends, today we will discuss about the optical isomeral. Optical isomeral is very important isomeral. सबसे difficult है इसको थोड़ा समझना और optical isomerism एक आपका काफी important type of isomerism है जो organic chemistry को पूरा influence करती है. This is the one type of isomerism, stereo isomerism, जिसमें जो compounds है उनका three dimensional element different होता है. उनके स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट होते हैं वो आपके सिमिलर होते हैं लेकिन जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का जो बिहेवियर होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट के टूवर्ड्स डिफरेंट होता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स जो है आपके प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति जो उनका बिहेवियर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को चेंज कर देते हैं अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है नॉर्मली हम लोगों के पास ये ऑर्डनरी लाइट होती है इस ऑर्डनरी लाइट को हम लोग निकॉल फिल्म में से पास करते हैं निकॉल फिल्म में जब हम इसको पास करते हैं तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये आपकी इस ऑर्डनरी लाइट को एक प्लेन में की लाइट में कन्वर्ट कर देती है और जो आपका दूसरा निकॉल प्रिज्म है वो इस लाइट के प्लेन को आइडेंटिफाई करता है कि इस लाइट का जो प्लेन है वो आपका किस डायरेक्शन में क्या है नॉर्मली जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो तीन तरीके के होते हैं एक ऑप्टिकली इनएक्टिव जो इस प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति कोई बिहेवियर शो नहीं करते एक आपके कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं एक आपके ऐसे होते हैं जो इनके प्लेन को प्लेन पोलराइज लाइट के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं दैट आर कॉल्ड डेक्सट्रो रोटेट और जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर देते हैं उनको बोलते हैं हम लीवो रोटेट डेक्सट्रो रोटेटरी को हम लोग डिफॉर्म भी बोल देते हैं या और प्लस फॉर्म लीवो रोटेटरी को हम लोग एल फॉर्म भी बोल देते हैं और माइनस तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से चेंज करती है और उनकी केमिकल रिएक्शंस को वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी जो नेक्स्ट वीडियो आपको एनिमेशंस और वीडियोस थोड़े से देखिए जिसमें व्हाट इज दी प्लेन पोलराइज लाइट हाउ इट वर्क्स और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इस प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को मैजर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पोलरिस मीटर तो हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, नेक्स्ट पार्ट है उसमें इस पोलरी मीटर के बारे में समझाया गया थैंक्स
All right, uh, I want to show you a brief lesson that has to do with polarimetry. If you look in your chapter 7 notes on the very first page, one of the slides is labeled optical activity and it has a diagram of this device called a polarimeter. And uh, I want to just kind of show you what the principle of how that works is uh, because it allows us to characterize chiral molecules and to be able to tell enantiomers apart from one another. And the key thing in that polarimeter is this object. This is a polarizer. This is the same kind of material that sunshades are made from. And most of the light does not go through it because only light that's vibrating in one particular plane can pass through. Um, and, and so that, that does block out a good bit of the light. And with a polarimeter, you actually have two of these polarizers. And if I stack two of them, one right behind the other, a lot of the light still gets through. And that's because I'm holding them in an orientation in which they are aligned with each other. But if I take one of them and start to turn it relative to the other, the light starts to fade out. You can't see through as well. And if they are perfectly cross-polarized, no light at all gets through. And that's what I would have here. We would say these are cross-polarized. And so with a polarimeter, you actually have both of these set up to initially be crossed. And in between these two, you would put a sample of some chiral compound. It might be a glass tube where the compound's dissolved in water or alcohol. But if you have just one enantiomer, then it will inevitably be true that it will rotate that plane polarized light by some amount. So that I find that even though I start off with these crossed, all of a sudden some light is getting through. And I have to turn one of these either clockwise or counterclockwise uh, to some extent to, to re-block the light from coming through. And so that, the amount that I have to turn the polar, polarizer tells me how much that light is being twisted by the molecules in the first place. And it's always going to be true that each enantiomer will rotate light in equal magnitude but in opposite directions. If one enantiomer rotates the light 20 degrees clockwise, uh, its enantiomer, its mirror image isomer will rotate it 20 degrees counterclockwise. If you have an equal mixture of the two enantiomers, a 50-50 mixture, that, uh, they, they cancel each other out and no rotation takes place. But just as we use things like melting point and boiling point to uh, identify and confirm the identity of compounds, with enantiomers it's this polarimetry that, that really does that. So uh, you can read more about that in your textbook certainly and maybe have a better appreciation for what that diagram is trying to show you. ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो है साइंटिस्टों ने इसके बारे में स्टडी करना शुरू करा तो उन्होंने देखा कि लैक्टिक एसिड में ही आपकी आइसोमरिज्म मिलती है लैक्टिक एसिड में जो आपकी आइसोमरिज्म मिलती है इसमें आपका जो कंपाउंड्स है वो आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते थे ऑप्टिकल लैक्टिक एसिड के आपका एक आइसोमर डी फॉर्म होती है एक आइसोमर एल फॉर्म डी फॉर्म जो है आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देता है और एल फॉर्म जो है प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मूव कर देता है और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते थे बट दे आर नॉट सुपर इम्पोज ठीक है तो आपका नॉर्मली साइंटिस्टों ने जो इसके बारे में स्टडी करनी शुरू करी तो उन्होंने देखा कि भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो रीजन है वो कारण का 
कायरल कार्बन वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसिया जिसकी जो चारों वैलेंसिया है वो आपके अलग अलग ग्रुप से अटैच होती है तो इस कार्बन की जो चारों वैलेंसिया है वो अलग अलग ग्रुप से अटैच है जैसे सीओ एच ओ एच सी एस थ्री एच तो कायरल कार्बन नॉर्मली हम लोग ये सोच लेते हैं कि भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी का रीजन है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन हो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपका जिन कंपाउंड्स के पास ऑप्टिकल कार्बन कायरल कार्बन नहीं होगा लेकिन वो फिर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी हम लोग लैक्टिक एसिड का केस डिस्कस करते हैं तो ये जो आपके लैक्टिक एसिड के कंपाउंड्स दो फॉर्म्स बनी हमारे को एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल लेकिन ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होती जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपका ये दो फॉर्म्स होते हैं तो ये दो फॉर्म्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। लेकिन आप इन दोनों को उठाकर एक दूसरे पर रखना चाहें तो ये एक दूसरे पर आपकी पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं कर सकती देखिए ग्रीन बॉल पर आपका रेड आ रहा है रेड पर ग्रीन आ रहा है आप किसी भी तरीके से कोशिश करके देख लीजिए ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करेगी यदि ये सुपर इम्पोज करती तो ये सेम ही कंपाउंड होती लेकिन अब यहां पर कार्बन की जो चारों वैलेंसियां हैं वो अलग अलग ग्रुप से अटैच है तो एक फॉर्म आपकी डी फॉर्म और एक फॉर्म एल फॉर्म और इसकी यदि कोई भी दो वैलेंसियां सेम हो गई तो एक दूसरे पर आपस में सुपर इम्पोज कर जाए जैसे देखिए ये दो फॉर्म सेम से सेम मॉलिक्यूल है तो ये दोनों जो फॉर्म्स हैं ये आपस में एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाती है तो ये कंपाउंड जो है आपका ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करेगा ना ही इसका पास कायरल कार्बन होगा क्योंकि इसकी दो वैलेंसिया जो है वो आपकी सेम ग्रुप पर आ रही है दो वैलेंसिस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं तो जिस रोटेशन पर वो रोटेट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन थीटा जैसे नॉर्मली मान लीजिए आपकी ये प्लेन टूलाइज लाइट है इसको इन्होंने इस एंगल पर रोटेट करा थीटा तो ये थीटा जो है आपका ऑप्टिकल रोटेशन है ये आपका ऑप्टिकल रोटेशन कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फर्स्ट नेचर ऑफ सब्सटेंस सेकेंड टेम्परेचर थर्ड लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर ट्यूब फोर्थ लाइट ऑफ वेवलेंथ फिफ्थ आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये आपका इन पांच फैक्टर पे डिपेंड करता है तो नॉर्मली टेम्परेचर जो है हम लोग इसको कांस्टेंट बनाने के लिए ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस दे लेते हैं लाइट को कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग सोडियम की डी लाइट यूज करते हैं की जो वेवलेंथ होती है वो फिक्स्ड रहती है और आपका जो आपका लेंथ है पोलरीमीटर की ट्यूब की वो हम डेसीमीटर में लेते हैं डेसीमीटर में इसलिए लेते हैं क्योंकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपका कंसेंट्रेशन हो जाती है तो ये जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन होता है चीटा दैट इज प्रोपोर्शनल टू आपका एच थीटा इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सी थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू 
तो आप इसको हराने के लिए कॉन्स्टेंट लगा देते हैं तो थीटा अपॉन एल इंटू सी इजिकल टू एल्फा जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन तो ये स्पेसिफिक रोटेशन को आप लोग कांस्टेंट बनाने के लिए सोडियम की डी लाइट यूज कर लेते हैं हम लोग और टेम्परेचर 298 नाइनटी एट का ये स्पेसिफिक रोटेशन किसी भी सब्सटेंस की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है यदि हमारे को किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक रोटेशन पता लग जाता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस कौन सा है तो स्पेसिफिक रोटेशन आपका ऑप्टिकल रोटेशन है जबकि पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ वन डेसीमीटर क्यूब है और सॉल्यूशन की मोलैरिटी वन है तो आपका जो भी ऑप्टिकल रोटेशन आएगा दैट इज इक्व टू एल्फा अभी जो हमने ऑप्टिकल आइसोलेशन डिस्कस करी वो एक कायल कार्बन आइटम के सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करी अब जो है हम लोग ऑप्टिकल आइसोलेशन डिस्कस करेंगे दो कायरल कार्बन आइटम्स के वाले कंपाउंड के बारे में जैसे आपका टाट्रिक एसिड ये आपका टाट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है ये आपके तीन स्टीरियो आइसोमर्स बनाता है किस तरीके से देखिए ये टाट्रिक एसिड में आपके दो कायरल कार्बन जिनकी चारों वैलेंसियां अलग अलग रूप से अटैच है जैसे इस कार्बन की एक वैलेंसी आपकी हाइड्रोजन से दूसरी ओ OH से तीसरी सीओ OH से और चौथी से इसी तरीके से आपकी इस कार्बन की भी जो चारों वैलेंसी है वो अलग अलग रूप से अटैच है एक एच से एक सीओ एच से एक ओ से और एक अब ये दोनों कंपाउंड्स एक बी फॉर्म होती है और एक एल फॉर्म लेकिन ये दोनों मिरर इमेजेस हैं लेकिन ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होते और आपके आइसोलेटेड भी नहीं होते क्यों क्योंकि इसके अंदर आपकी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो इसमें आपकी जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो इसमें आप मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते तो एक मॉलिक्यूल जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन घुमा आपका घुमाता है दूसरा मॉलिक्यूल उसके अपोजिट में घुमाता है तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो इस फॉर्म को बोलते हैं मीजो फॉर्म मीजो फॉर्म आपकी ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है ड्यू टू इंटरनल कंपन सीशन लाइट को दोनों ही जो पार्ट्स हैं वो कैंसिल कर देते हैं तो नेट रिजल्ट कुछ नहीं होता रेसमिक मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर ये आपका इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म मिक्सचर ऑफ डी एंड 
एल फॉर्म ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन मिक्सचर में से डी और एल फॉर्म को अलग किया जा सकता है लेकिन मिजो फॉर्म में से डी और एल फॉर्म को हम अलग नहीं कर सकते रेशमी मिक्सचर को हम लोग डी एल मिक्सचर और प्लस माइनस फॉर्म से भी डिनोट कर 